Hello everyone. Welcome to our another session. Ask Amra Shur Kurbo Apna the J Prostugula Amadekasa Pakistan already Timote, Shigula take a Kichu Prostuni Shur Kurbo, airport take a Amrache Apna the life cushion ever. Ask Amra Chester Bonic Bishi life cushion Arjun, Shudang Apna Joto Paren, Toto Bishi, Amadeku Prostu Kurun, Programme Sheshe, Amrai Kushin Gula Nar Chester Gurbo. So thank you again. I'm the Shanghai Asin, Shuhak Bai, and I'm Ibozu Rahman. Hello, Shuhak Bai, come on a cent. Hello, hello everyone. Hello, Bolte, Jetta Shetta, Shara Worldwide, it's up like lockdown of Stasi, but Shustasi Shabai Epozunto, it has a shop to Shukria. So, Jonah Bolbo Jamshi, Halosi, it will make no doubt. Alhamdulillah. Hope J. Amrakup a pandemic to Kubdutoi, um, Katiud Bo, inshallah. It is a good uh, money at a should the positive list of a hope Takle Hobana, mother Nijan is it part of the Kup the Hobby, Shetahoche, um, Amrajano, uh, Jel, uh, Gore Takan, Jeba Patata could be important at a certain actor from my journal. So, um, it a uh, it is an Amran Nijeran is the Tikikuri. Take us eight eta eta cor eta corman hucha, I mean, Jake safe courtesy among our Dorjunke. Safe practice. So, if I can do it, I handle it. Interestingly, a meme Facebook a graphic or to set out today a Kashomo Chilo Jam the Jutes. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. But in a way, that's true. But it's a camera to the World War Three shot to compare to It's not not wrong. It's a pretty much same thing. Yes, a serial actor, but it has an invisible actor enemy shot the Shabai and fight court to see. So, uh, it has Jono Shabaike Shabaike Hatlaga. It has taken up the part of So, uh, okay, uh, with that note, uh, let's start with our first question, which is, um, how to design a scalable system? Aspiration. system scale scale What do you mean by scalable system? Right. So uh, scalability ita mane ita back end it jono ita khubi important ekta term. Manajara Jamun Bozlu to me, a back ended uh, uh, developer. So to my back ended generator could be important actor term. Scalability the Tokuni Ashe, Bapatoche Recom, Jamaracta machine, uh, Amar resource star limited. So is a, a resource the Hutchena, Tokonamaretake, um, Archive Habetakami Barate Paramiki, physical hardware the Etake Barabo, Nakiami, um, uh, Tomar uh, Yadi Barabo, software the Ametake Barabo. At a cloud bound of it. So, do it a scalability? Do the do you have a hoy? At a vertical scaling or at a horizontal scaling? Vertical scaling both the Zetabuza Sheta Hoche, Zetabolam, Joe Camar, um, at a server as the Shekane Onibishi, uh, customer hit could say, and Sheta Shay load with the partisan at the Hunshiki or the Hunshibol Joke. I am a server uh, 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 master slave back to mechanism. I am still a master slave back to mechanism. I am 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 a Jacana Maracta, um, uh, Aki's system run could say so. Shetaki Jokonamar load Bashi Hegano, Tokonami Arta, uh, Doc Ami Arta, um, instant spawn column. Korea me to horizontal shaking and barate taklam. So I gave her acta machine Tintakuri, I gave her acta instance, sub could this like a duta, Tinta, Chata, Imabamake, Mane horizontally, I may take a barate by my microservice based system. So, this is the scalability uh, main concept. So, we have to say that the customer is loaded, our system is automatically scaled, even our website and our application is available for 500 euros. We have to say that the system is down. We have to say that the system is down. We have to say that the system is down. 
that means jokhon ei customer ashbe jokhon load korbe automatically eta scale korbe jokhon customer chole jabe eta automatically load mane ya down hobe vertical scaling er khetre ar horizontal scaling er khetre jodi ami ebhabe chinta kori ebhabe bolte pare je vertical scaling korle amra ki kortam notun ekta hardware add kortam so ekhon amar customer ekhon ya nai mone kori je amar proti doshpati bare amar somehow at a region e amar onek customer bere jay তার মানে কি প্রতি বৃহস্পতিবার আমি একটা সার্ভার নিয়ে এসে প্লাগ করে আমি ইয়া করব আবার বৃহস্পতিবার চলে গেলে আমি কি সার্ভার থেকে মানে প্লাগটা অফ করে সার্ভারটাকে আবার ডিকমিশন করব এটা ফিজিক্যাল জিনিস না সো যখনই ওইভাবে ওই ভার্টিক্যাল এসে যাব তখন এই রিসোর্সটা মানে ফিক্সড এবং এটার কস্ট সব সময় ফিক্সড এবং এটা স্কিল করা অনেক টাফ কিন্তু হরিজন্টালের ক্ষেত্রে ইনস্ট্যান্টলি অন ডিমান্ড আমি মানে এটাকে বাড়াবো আবার এটাকে কমাইতে পারি मानी परीक्षार <laughs> रिक्वेस्टारे प्रयोजन डिस्ट्रीब्यूट कर डाउन टाइम देर ओके चिंता करा पिछने सब समय सफ्टवेर चिंता करब नतन दरकारिकली हार्डवेर लोड 
যে কিনা অ্যাকচুয়ালি যখনই লোড এবং ইনক্রিজ করতে থাকে তখন সে নতুন একটা সিস্টেম স্পন্ড করাবে এবং আবার যখন এটা চলে যাবে তখন তখন এটাকে আবার ডিকমিশন করে দিবে সো আমার আমার সিস্টেমটা যদি এরকম হয় যে যখনই আমার লোড বাড়তে থাকে আমার সাইটে তখন সে অন ডিমান্ডে সে একটা লেটস কনসিডার যে আমার একটা সার্ভার পাঁচশো জন কাস্টমারকে ইয়া করতে পারে সার্ভ করতে পারে এখন এটার এই এবং এই এই সার্ভার ইনস্ট্যান্স ইনস্ট্যান্সটা আমার আছে এডাব্লিউএস এ কোথাও কোন একটা কিছুতে সো এখন যখন ওটার লিমিট ক্রস করে গেল তখন আমার ওইভাবে কিন্তু আমার রোলিং ওখানে সেট করতে পারি যে ওকে যখন এই তুমি এই থ্রেশোলটা হিট করবা তখন ক্রিয়েট অ্যানাদার ওয়ান এবং তখন সেখান থেকে সার্ভ করো আর লোড ব্যালেন্সার এবং এবং তোমার প্রক্স ইসের কাজ কিন্তু ওটা যে ওকে এখন এটাতে লোড বেশি হয়ে গেছে তখন আমার ট্রাফিক ওটাতে যাবে डिजाइन कर একটা হচ্ছে যে আমাদের ইয়েতে ব্লু গ্রিন বলে একটা কনসেপ্ট আছে যখন আমরা নতুন একটা ডেপ্লয় দিই আমরা হচ্ছে চেষ্টা করি যে হচ্ছে লেটসে আমার এখন পাঁচটা ইনস্টেন্স আছে সার্ভারের তাই না এখন আমি হচ্ছে নতুন একটা ডেপ্লয়মেন্ট দিব তাই না তাহলে অনেক সময় যেটা হয় যে সার্ভারটা অফ করে আবার নতুন করে অ্যাড করতে হয় কিন্তু এছাড়াও আমরা অন্যভাবে কাজ করতে পারি আমরা আরও পাঁচটা ইনস্টেন্স তৈরি করে রাখতে পারি তারপর গ্রাজুয়ালি আমাদেরকে যেটা করতে পারি ট্রাফিক গুলাকে সেই নতুন ইনস্টেন্সের দিকে মুভ করতে পারি যখন সবগুলো মুভ করবে তখন পূরণগুলো আমরা ফেলে দিতে পারি বেশ অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজি আছে সেখানে আসলে তো আমরা এগুলো নিয়ে আরো হয়তো ডিটেলস কোনো একটা সেশনে আলোচনা করবো हार्डवेर কোন ধরনের হার্ডওয়্যার দিয়ে আমি ব্যালেন্স করতেছি ডাজেন্ট ম্যাটার এটা কিন্তু আরো লো লেভেলের জিনিস এটাই কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে কারণ এটা এত আমরা ইয়া করতে পারবো না মানে ওটা আমাদের জন্য অনেক কস্টলি সেটা করবে গুগল সেটা করবে অ্যামাজন সেটা করবে মাইক্রোসফট আজুরা তারা এই জিনিসকে হ্যান্ডেল করবে সো আমাদের জন্য আমরা শুধু বাই করবো সিপিইউ দ্যাটস ইট So thank you. Hope you have got your answer. Uh, you have to ask me about your question. Uh, this is related to the interest on a grow. So we can do this problem solutioning session. We can do this dedicated load balancing. We can do this follow-up question. At a certain time, डिजाइन करते समस्या नहीं হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই আর আর একটা আপনাদের যত প্রশ্ন থাকে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন আমরা চেষ্টা করতেছি প্রতি উইকে কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসা এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা এবং আপনাদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে আমরা হয়তো কিছু আরো ডেডিকেটেড সেশন নেওয়ার প্ল্যান করতেছি সেটা হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল आलोचना 
সলিউশনিং এসে যাও ওই আমাদের যে টুলস গুলোর কথা আমরা বলছিলাম যে নন ব্লকিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার রিকোয়েস্টটা যখন আসবে সেই রিকোয়েস্টটা ইনস্ট্যান্টলি মানে সামহাউ এটা প্রসেস হবে এবং প্রসেস হবে বলতে সেটা আমার মানে আমার মেইন সিস্টেমটাকে ব্লক করবে না এটা এন নিও বলতে নন ব্লকিং আইও বোঝায় আয়ু বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে আমার ইনপুট আউটপুট রাইট সেটা হতে পারে আমার হচ্ছে একটা সার্ভার পোর্ট হতে পারে আমার একটা হার্ড ডাটাবেস হতে পারে আমার আমার ওয়েব সার্ভার হতে পারে তাই না যেটা কিনা অলওয়েজ রেসপন্সিভ সো এরকম একটা রেসপন্সিভ সিস্টেম করার জন্য সিস্টেম ইউজ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে যেমন যাবার নেটই আছে যেমন সুইফ্ট নিয়ে আসছে যেটা সম্পূর্ণ নেটি বেস তারপর অ্যালেক্সার বা রিয়াকটিভ প্রোগ্রামিং করা যে যে কোনো একটা সিস্টেমের ভিতরে ফাংশনাল প্রোগ্রামিং করা যেন আমাদের ওই সিস্টেমটা আনরেসপন্সিভ না হয় সো নন ব্লকিং আইও বেস কাজ করাটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট যেমন পুরোনো সিস্টেম যেরকম আছে যেমন জ্যাঙ্গো সার্ভার বা নোট যে সার্ভার এরকম যে যে সার্ভার গুলো আছে আমি যদি এই সার্ভারটাই আমি একটা এক্সট্রিমলি হাই কম্পিটিশন ইয়া দিয়ে দিই কি বলে কাজ করতে যাই বলে দিলাম যে ওকে তুমি আমার এক লাখ তম প্রাইম নাম্বারটা আমাকে বের করে দাও ও অনেকক্ষণ ধরে কাজ করতেছে এখন ওই সময়টাই যদি আরো রিকোয়েস্ট আসে যে অন্য ক্লায়েন্ট চাচ্ছে আমাকে অমুক তম প্রাইম ক্যালকুলেট করে দাও ও তখন পারবে না তখন দেখা যায় যে ও ব্লক হয়ে বসে আছে কারণ হচ্ছে ওর অপারেশনটা আছে যে নন ব্লকিং না কিন্তু আমি যদি নন ব্লকিং টাইপের সিস্টেম ইউজ করি তখন সে সবসময় কিন্তু রেসপন্সিভ হবে তার সিস্টেম বিজি কিন্তু সে রেসপন্স করবে ওকে আমি তোমার রেসপন্স পাইছি তোমার মানে রিকোয়েস্ট পাইছি আমি রেসপন্স তোমাকে করব ইন দ্য ফিউচারে লেট সি ওয়েন আই ক্যান ফিনিশ ইট বাট আমার সার্ভার কখনো ফাইভ হান্ড্রেড দিবে না এটা হচ্ছে নন ব্লকিং এর মেন মেকানিজম এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের এই সময়ে ইন্ডাস্ট্রিতে এই নন ব্লকিং এর ব্যবহার খুব বাড়তেছে এর আরেকটা আরেকটা কারণ হচ্ছে যে আমরা বলা যায় রিসোর্স ইউটিলাইজেশন এটা নিয়ে ইউটিউব বলা যাক ধরা যাক আমরা একটা যদি একটা জাভা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের কথা চিন্তা করি মনে করেন একটা ইউজার একটা রিকোয়েস্ট করেছে এখন এই প্রত্যেকটা রিকোয়েস্টের জন্য তো একটা থ্রেট দিয়ে দেওয়া হয় তাই না একটা থ্রেট সেই রিকোয়েস্টটা নিয়ে কাজ করে ধর এট এ টাইমে দুইশোটা রিকোয়েস্ট আসছে তার মানে দুইশো থ্রেড এই দুইশোটা থ্রেড দিয়ে কাজ করবে এখন সবগুলো রিকোয়েস্ট কিন্তু ইমিডিয়েটলি সার্ভ করা যায় না তাই না মানে একটা রিকোয়েস্ট আসতেছে আমরা হচ্ছে সেই রিকোয়েস্ট হয়তো কিছু কাজ করতেছে কোনো একটা কম্পিটিশন করতেছে কোনো একটা এক্সটার্নাল সার্ভিসের সঙ্গে কমিউনিকেট করতেছে তো এখন যে ডেডিকেটেড থ্রেডটা ওই রিকোয়েস্টের জন্য সার্ভ করতেছে ওই থ্রেডটা মোস্ট অফ দ্য টাইম অনেক সময় বসে থাকতে হয় আইডেল হয়ে থাকতে হয় কারণ হচ্ছে সে সে ওয়েট করতেছে তার কাজ শেষ করার জন্য তো এর ফলে যেটা হয় যে ধরা যাক এই রিকোয়েস্টটা সার্ভ করতে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড মিলি সেকেন্ড লাগে তো এর মধ্যে থ্রেডটা হয়তো মোস্ট অফ দ্য টাইম বসেই ছিল ওয়েট করে অন্য একটা সার্ভ রেজাল্ট আসার জন্য এখন এর এভাবে যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে থাকি দেখা যাবে যে একটা প্রচুর সময় আমাদের সিপিউতে থ্রেডগুলো জাস্ট বসে থাকে কোনো কাজ করে না তো এখন আমরা এই সময় থ্রেডগুলোকে কিন্তু ব্যবহার করতে পারতাম তাই না তাহলে আমরা আমাদের রিসোর্স আরও বেশি ইউটিলাইজ করতে পারতাম থ্রেডগুলো যদি না বসে থাকতো তাহলে ওই সময়ে দুশোটা রিকোয়েস্ট না সার্ভ করে আরও বেশি হয়তো করতে পারতো তো নন ব্লকিং আয়ের মাধ্যমে আমরা এই কাজটা করতে পারি আর কি যেটাকে বললে রিয়েক্টিভ জাভা বা রিয়েক্টিভ প্রোগ্রামিং অর্থাৎ সেটগুলো কোনো সময় বসে থাকবে না হয়তো সে ওয়েট করতেছে কোনো একটা রেজাল্টের জন্য এই সময় ওয়েট না করে এই কাজটা অন্য আরেকটা কাজ নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে থাকবে যখন হচ্ছে কাজটা শেষ হয়ে যাবে তখন ওই কাজটা আবার ইউজারের কাছে পাঠিয়ে দেবে তো এই কনসেপ্টগুলো খুব ইদানিং খুবই ব্যবহৃত হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে স্পেশালি ফাংশনাল প্রোগ্রামিং এখন অনেক বেশি পপুলার তো এগুলো নিয়ে আমরা হয়তো স্পেশালি আমার খুব ইন্টারেস্ট আছে যে শুধুমাত্র ফাংশনাল প্রোগ্রামিং নিয়ে একটা সেশন করা এটা মানে অনেক ডিফিক মানে মানে কনসেপ্ট গুলা খুবই পিওর কনসেপ্ট এবং বাট অনেক সময় ইটস ডিফিকাল্ট হয় সেই জন্য আমি শিওর না যে কতটুকু ডিটেলে আমরা যাইতে পারবো বাট অবশ্যই আমি খুবই ইন্টারেস্টেড এরকম কোনো সেশন যদি খুব ডিমান্ড থাকে আমি করতে কোনো সমস্যা নেই অনেক ভালো অনেক কিছু বলতে পারবো ওকে
ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन होपफुली आपना ये तो शुम्भ किचु टाइम ही तो धारणा करते पर्सन इग्लोनी आलोचना करा जाए इग्लोनी आपना हो तो आपने मेंटर देशिंग के कम्युनिकेट करते पारन कथा बोलते पारन एक हम थिंक हो तो किचु कीवर्ड आपना जेने के सेंट है ना एक कीवर्ड बोलनी हो तो आपना कॉलेज देशोंगे � এভাবে আসলে এডুকেশন বা লার্নিং যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আসলে একটা অভ্যাস একটা হ্যাবিট একটা এনভায়রনমেন্ট ব্যাপার তাই না আপনি হয়তো কোন একটা ইন্টারেস্টিং টপিক পেয়েছেন আজকে টপিকটা নিয়ে হয়তো আপনি কারোর সঙ্গে আলোচনা করেন এই আলোচনা থেকে অনেক কিছু চলে আসে অনেক কিছু নতুন শেখার জিনিস চলে আসে এভাবে আসলে আমরা শিখি আমরা একজন আরেকজনের কাছ থেকে শিখি বই পড়ে অনেক কিছু শেখা যায় কোন কিছু দেখে অনেক কিছু শেখা যায় কিন্তু হয়তো আমি কলিগ দের থেকে কিন্তু অনেক বেশি শিখব হাতে কলমে শেখাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে এই টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাতে হচ্ছে একটা কি বলে এটা একটা অভ্যাস তৈরি হয় তাই না একটা কালচার তৈরি হয় আমাদের মধ্যে যে হ্যাঁ আমরা হচ্ছে এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো ইন্টারেস্টিং এরকম জিনিস হচ্ছে কমিউনিটিতে এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যায় এগুলো নিয়ে একটু কথা বলা যায় তাহলে আস্তে আস্তে আমরা নিজেরা এগুলো বিষয় সম্পর্কে আরও বেশি ইন্টারেস্টেড হব শিখে যাব এবং সবাই এওয়ার্ড হবে ব্যাপারগুলো নিয়ে যেগুলো আছে এগুলো তো দেখা যায় তাই না তো আমরা হচ্ছে নেক্সট কোশ্চেনের দিকে চলে যাই আচ্ছা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন অনেকেই করেছে সেটা হচ্ছে যে আমরা সব সময় বলি যে গুড টেক কালচার বা ভালো কালচার বলতে থাকা দরকার তাহলে না কালচার আসলে আমাদেরকে আগেই নিয়ে যায় তাই না কালচার ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট এটাই আমাদেরকে মোটিভেট করে ভালো কাজ করার জন্য ভালো প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য কিন্তু আসলে এই গুড টেক কালচার বলতে আসলে আমরা কি বুঝি ভাইয়া রাইট এটা মানে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে স্পেশালি আমাদের বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি এখন গ্রো করছে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর সো আমরা সলিউশনের দিকে যাই তাহলে যে আসলে এটা এটা বলতে আমরা কি বোঝাই এবং এটা কিভাবে আমরা এটা এরকম একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে পারি সো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে হেলদি এনভায়রনমেন্ট হেলদি এনভায়রনমেন্ট মানে হচ্ছে বলতে যেটা বোঝাই যে আমি যখন কাজ করতে যাচ্ছি আমার ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টে আমি আমার যে রেসপন্সিবিলিটি আমি জানি এবং আমি আমার রেসপন্সিবিলিটি উইদাউট মানে কোনো ইনফ্লুয়েন্স আর কোনো কোনো রকমের দ্বিধা বা কোনো রকমের মানে সাইড এফেক্ট বলতে পারে যে আমরা যাই না যে ওকে আমি যদি এই কাজটা না করি তাহলে আমার বস হয়তো খুশি হবে অথবা সে অখুশি হবে অথবা আমার ম্যানেজারকে খুশি করার জন্য আমাকে এটা করতে হবে এটা করলে হয়তো আমার প্রমোশনটা হবে এটা করলে হয়তো আমি এরকম ভালো একটা জায়গায় যে আমার স্ট্যান্ড তৈরি করতে পারবো রং এরকম একটা কালচার থাকাটাই হচ্ছে আনহেলদি কালচার কালচার সো ওইটা কখনোই করা যাবে না ম্যানেজার হোক আমার সিও হোক সিটি হোক ম্যাটার আমি সেখানে আমার যে ওপিনিয়ন সেটা আমি এক্সপ্রেস করতে পারি এটা হচ্ছে একটা হেলদি এনভারনমেন্ট এর সিগনাল সেকেন্ড হচ্ছে লার্নিং অপরচুনিটি যে একটা হেলদি কালচারে সবসময় লার্নিং অপরচুনিটি থাকবে আমি গুড টেক কালচার বলতেই বোঝায় যে আমার হচ্ছে লার্নিং আমি যদি লার্ন করতে না পারি তাহলে কখনোই আমাদের গ্রো হবে না আমি যদি একটা নতুন একটা টেকনোলজি বা নতুন একটা ওয়েতে আমি একটা প্রবলেম সলভ করা করতে পারি পারি এখন এটা যদি আমি ট্রাই করতে না পারি আমি যদি এটা শিখে যদি এটা ইউজ করতে না পারি এরকম যদি মেন্টালিটি না হয় আমার কোম্পানির তাহলে আমার লার্নিং গ্রোথ হবে না তাই না তাহলে আমি সারা জীবন যে কাজ করে আমি লুপ যেভাবে লিখে আসছি সেই লুপ করেই আমি যেটা বের করব কিন্তু লুপ না করে আমি যে হায়ার লেভেল অপারেশন ফ্ল্যাট ম্যাপিং করে বা ফিল্টারিং করে এরকম হায়ার লেভেল অপারেশন করে আমি যে কাজগুলো করতে পারি সেটা আমি করতে পারবো না যদি কিনা ওই অপরচুনিটি না থাকে সো লার্নিং ইজ এ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর একটা গুড কালচারের জন্য এনার্জি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সবাই যদি আমি গুড টেক কালচারে আমরা যখনই যাবো একটা গুড কোম্পানিতে যেখানে কালচারটা খুবই ভালো তখন কিন্তু আমরা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো যে সবাই খুবই জলি মাইন্ডের সবাই প্রত্যেকের সাথে কথা বলতেছে প্রত্যেকের সাথে শেয়ার করতেছে এবং প্রত্যেকের এনার্জি আছে ওকে 
আমি আমার যে প্রোডাক্টে কাজ করতেছে তার টার্গেট হচ্ছে আমি এই আমার কাস্টমার কে এভাবে স্যাটিসফাই করব যে ঠিকই কাজ করতেছে চিন্তা করতেছে যে ওকে আমার অ্যাপ্লিকেশন লোড টাইম আমি এতটুকু কমাবো আমি আমার আমার রেসপন্স টাইম আমি এতটুকু কমাবো ঠিক আছে আরো ভালো করব তাই না এই জিনিসগুলো এনার্জি এভরিওয়্যার প্রত্যেককে প্রত্যেককে হেল্প করতেছে আর কোম্পানির একটা ক্লিয়ার ভিশন ম্যানেজারের ক্লিয়ার ভিশন বা তার যারা ম্যানেজমেন্টে আছে তাদের ক্লিয়ার ভিশন থাকা দাও খুব ইম্পর্টেন্ট আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি প্রত্যেকে ফ্রম সিও টু মানে মানে যে কিনা জুনিয়র ডেভেলপার যে যেই কোম্পানিতে থাকবে প্রত্যেকেই অ্যাকাউন্টেবল অ্যাকাউন্টেবল মানে হচ্ছে আমি জানি আমার কি কাজ এবং সেটাকে জন্য আমি রেসপন্সিবল এবং এটা আমি আমার আমি অমুক বলে আমি এই কাজটা আমি করলাম না দ্যাট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স ঠিক আছে সেটা একটা গুড কালচ টেক কালচার হতে পারে না আমি যে কথাগুলো বললাম ইটস এ কম্বিনেশন এটা কখনোই পারফেক্ট হবে না বাট এই ডিরেকশনে যারা যাবে তারা অনেক ভালো করতে পারবে ইন দ্য ফিউচারে নো ডাউট এবং সেটাকে আমরা বলতে পারি একটা গুড ঠিক কালচার থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আমার কাছে আমিও আপনার সঙ্গে একমত পোষণ করছি যে টেক কালচারে আসলে অনেক ভাইব্রেন্ট হবে অনেক নতুন কিছু শেখার অপরচুনিটি থাকবে সব জায়গায় এনার্জি থাকবে তাই না আমরা দেখেই বোঝা যাবে যে এটা হচ্ছে একটা মানে সব কিছু যেমন ব্রাইট আমরা সবাই জানি যে কি করতে যাচ্ছি কেন আসতেছি আমরা সবসময় অ্যাক্সাইটেড থাকবো নতুন একটা জিনিস নিয়ে বা কাজ নিয়ে কিংবা আমি একটা নতুন কিছু শিখতেছি এটা নিয়ে খুব অ্যাক্সাইটেড থাকবো তাই না আমি আমার মনে করেন আমি একটা নতুন একটা জিনিস শিখছি আমি আমার কলিকের সঙ্গে শেয়ার করতে পারতেছি যে ভাইয়া দেখেন আমি এই জিনিসটা শিখছি সেও খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে হচ্ছে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবে এটা একটা এনভারনমেন্ট হতে পারে তাই না এরকম আর কি বাট হয়তো সেটা গুড কালচার না যেখানে হয়তো আপনি একটা নতুন একটা উয়ে চিন্তা করতেছেন আপনি হয়তো প্রপোজ করলেন কিন্তু এটাকে হচ্ছে খুব নেগেটিভলি দেখা হলো এটা ডেফিনেটলি একটা গুড কালচার না তো এ আর কি তো আমরা নেক্সট কোয়েশন এর দিকে চলে যাই হ্যাঁ আচ্ছা প্রশ্নটা হচ্ছে যে হাউ ক্যান আই বি এ গুড লিডার দ্যাটস এ গুড কোয়েশ্চেন রাইট দেশের জন্মলগ্ন থেকেও যদি আমরা দেখি আমাদের গুড লিডার ছিল বলে আমরা অনেক আমরা সব আমরা ইয়া করতে পারছি আজকে ফ্রিডম পাইছি সো এটা সব ক্ষেত্রেই একই রকম যে একটা গুড লিডার সবসময় থাকতে হবে কথা হচ্ছে তার মানে কি লিডার আবার আরেকটা কথা আসে যে লিডার শুধু জন্মায় সে জন্মে এটা কেউ বলতে পারে না সেটা আসলে ঠিক না ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে সহজ কথা নট এভরি ওয়ান ইজ বর্ন এজ এ লিডার ঠিক আছে এনি ওয়ান ক্যান বি এ লিডার বাট এই লিডারটা হওয়ার জন্য প্রত্যেককে ওয়ার্ক আউট করতে হয় কাজ করতে হয় ঠিক আছে এই কাজটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে আমি আমি যে আমার যে ওই ভিশনটা আছে আমার যে প্যাশনটা আছে একটা লিডার হওয়ার তো ওইটা টু ওয়ার্ডস এ কাজ করতে হয় সেটার জন্য যেরকম যেটা ওয়ান অফ দ্য বিগ বিগ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট হচ্ছে লিসেন টু আদার আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে আমি যেটা মনে করি সেটাই রাইট এবং সেটাকে আমি হচ্ছে বলবো এবং সেটাকে আমি ইম্পোজ করার চেষ্টা করব আমার মনে হয় এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যারিয়ার টু বি এ গুড লিডার একটা গুড লিডার হওয়ার জন্য সবার আগে শুনতে হবে যে অন্যরা কি বলছে সেটা আমার পেয়ার হতে পারে আমার কলিগ হতে পারে বা অন্য আউটসাইডের কেউ হতে পারে সে হয়তো কোন একটা ওপিনিয়ন দিচ্ছে তো প্রথমে আমাকে সেটা লিসেন করতে হবে দেন ওই অনুযায়ী অ্যাক্ট করতে হবে একটা গুড লিডার কখনোই ইনস্ট্যান্টলি সে কোনো কিছু ইম্পোজ করে না সে সবসময় একটা রিজন দেয় যে দিস ইজ ওয়াই ইটস গুড দিস ইজ ওয়াই আমাদের আমাকে এটা করতে হবে আমরা এটা করতে চাই ঠিক আছে এবং যখন রিজনিং বেজ ডিসিশন মেকিং হয় তখন কখনো একটা সে খারাপ লিডার হতে পারে না সব সবসময় সে একজন ভালো একটা লিডার সাইন এটা আর থার্ডটা যে ক্যালকুলেটিভ ডিসিশন মেকিং লাইক এসে যে আমাদের সবসময় বুঝতে হবে যে ওকে আমি এরকম একটা কাজ করতে যাচ্ছি যেমন ক্যালকুলেটিভ ডিসিশন মেকিং এর একটা উদাহরণ দেয় যে আমি বললাম যে ওকে আমি জাভা দিয়ে আমি এই কাজটা করতে পারি আমি জ্যাঙ্গো দিয়ে এই কাজটা করবো না কারণ আমি জাভা আমি পছন্দ করি 
मानेटार डिसन मेक करते गुड लीडर से रिजनिंग सब समय कथा সে সব সময় নো বলতে পারে কোন একটা রং ডিসিশনের ক্ষেত্রে এবং সে যখন নো বলতে পারে তখন তাকে প্রপারলি কমিউনিকেট করতে হবে যে কেন সে নো বলতেছে এবং কেন এটা 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 ঠিক না বা এটাকে কিভাবে আরো গুড মানে ভালো করা যেতে পারে সো কমিউনিকেশন স্কিলটা খুব ইম্পর্টেন্ট তারপরে প্রেজেন্টেশন স্কিল আমি প্রেজেন্ট করতে চাই কোন একটা জায়গায় যে কোন সেটা মিটিং হতে পারে বোর্ড মিটিং হতে পারে টিম মিটিং হতে পারে যে কোনো জায়গায় হতে হতে পারে क्या मानुष्य समस्या जूनियर इम्पोर्टेंट 
একশো জনের মধ্যে নব্বই জনই খুব ভালো ডেভেলপার আপনার থেকে কিন্তু এই নব্বই জন আসলে কথা বলে না আপনি হয়তো তাদের মতো ভালো ডেভেলপার না কিন্তু আপনি কথা বলেন লোকজন কাকে চিনবে আপনাকে চিনবে তাই না সো ইউ উইল বি অটোমেটিকলি এ লিডার আপনি ওকে সো এই প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা প্রচুর পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে যে হোয়াট আর দি কি স্কিলস আই শুড হ্যাভ অ্যাজ এ ডেভেলপার অর্থাৎ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট যাই বলি না কেন আমার আসলে কোন কোন স্কিলগুলো থাকলে আমি বলতে পারবো যে এই এই সেক্টরে আমি হচ্ছে খুব ভালো করতে পারবো বা আমি এ যে সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে আমি নিজেকে বলতে পারবো তাই না তো এই প্রশ্ন আমি এটা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে ঘাটাঘাটি করেছিলাম অনেকের প্রশ্ন করেছি এবং অনেক বই অনেক সিনিয়র ডেভেলপার অনেক স্পিকার সবার সঙ্গে কথা টথা বলে আমি হচ্ছে এই সাতটা স্কিল মোটামুটি কম্পাইল করেছি যেটা হচ্ছে এজ এ সফটওয়্যার ডেভেলপার আমার মনে হয় সবার থাকা উচিত তো প্রথম থেকেই আসি ফার্স্ট যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে বি অ্যাবল টু রিড কোড আমরা এজ এ ডেভেলপার অনেক সময় এই জিনিসটা ভুলে যাই যে আমরা হচ্ছে সবসময় খালি কোড লিখতে চাই অন্যের কোডগুলো পড়তে চাই না কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন আমাদের জব ডেসক্রিপশনের একটা বড় পার্ট হচ্ছে অন্যের কোড পড়া আমরা যখন একটা কোম্পানিতে যাই সবসময় কিন্তু নতুন একদম স্ক্র্যাচ থেকে সফটওয়্যার ডেভেলপ করি না তাই না আমরা হচ্ছে কোনো একটা এক্সিস্টিং সিস্টেম আছে সেখানে একটা নতুন ফিচার যোগ করি কোনো একটা বাক স্পিক বাক ফিক্স করি এইরকম অনেক বেশি হয়ে থাকে হ্যাঁ স্ক্রেচ ডেভেলপমেন্ট অনেক সময় হয় সেটা ঠিক আছে কিন্তু অন্যের কোড নিয়ে কাজ করতে হয় এই ঘটনাটা অনেক বেশি হয় তো যখন অন্যের কোড নিয়ে কাজ করতে হয় তখন আমাদেরকে ডেফিনেটলি অন্যের কোডগুলো পড়তে হয় তাই না পড়ে পড়ে বুঝতে হয় যে এই ভদগুলো কি লিখছে তারপর না তার উপর আমি নতুন কোড অ্যাড করতে পারি এছাড়াও আরেকটা এক্সাম্পল দিই সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা দেখবেন যে গ্রেট আর্টিস্ট যারা গান করে বা যারা হচ্ছে বই লিখে তারা দেখবেন যে সবসময় হচ্ছে অন্যের বড় বড় ক্লাসিক সাহিত্যগুলো প্রচুর পড়ে ঠিক আছে যে যেমন হুমায়ুন আহমেদ হুমায়ুন আহমেদ প্রচুর বই পড়তেন হুমায়ুন আহমেদ তো বই লিখ লিখতেন তার পড়ার কি দরকার তারপরও কিন্তু প্রচুর বই পড়তেন তাই না তো এই জন্য যে একজন ভালো প্রোগ্রামার ভালো ডেভেলপার হওয়ার জন্য অন্যের কোড পড়া খুবই ইম্পর্টেন্ট অন্যরা একটা প্রবলেম কিভাবে অ্যাপ্রোচ করছে দশজন ডেভেলপার হয়তো দশভাবে অ্যাপ্রোচ করছে আপনি যদি এই দশটা সলিউশন দেখেন তখন সেগুলো থেকে আপনি নিজের একটা ওয়ে আউট ডেভেলপ করতে পারবেন আপনি কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এটা বোঝার একটা সেন্স তৈরি হবে নিজের মধ্যে অটোমেটিকলি তখন আপনি ভালো করে কোড লিখতে পারবেন এই জন্য ইটস এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা হচ্ছে বেশি 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 করে অন্যের কোড পড়ি কোড পড়ার জন্য কোথায় যেতে যাওয়া হচ্ছে যেতে পারে যেমন হচ্ছে ওপেন সোর্স কোনো অনেক প্রজেক্ট আছে সেগুলো কোড সোর্স কোড খেটে খেটে দেখা যেতে পারে যে ওরা এটি কিভাবে কোড লিখছে ওদের কোডিং স্টাইলটা কেমন তাই না এরা হচ্ছে কি ধরনের কনভেনশন ফলো করে এই যে প্রবলেমটা এটা হয়তো দশটা লুপ দিয়ে লেখা যায় কিন্তু এটা কিভাবে স্মার্টলি আরো কম কোড লিখে লেখা যায় এই যে ভাইয়া কিছু আগে কথা বলছে সেটা হচ্ছে যে লুপ দিয়ে একটা জিনিস ফিল্টার করা যায় কিন্তু লুপ ছাড়াও যে আমরা ফাংশনাল ওয়েতে ডিক্লারেটিভ ওয়েতে একটা জিনিস হয়তো সুন্দরভাবে ফিল্টার করতে পারি ইউজিং ফিল্টার তারপরে যে তারপরে কোনো কিছু অ্যাকুমুলেট করার জন্য আমরা হয়তো ফ্ল্যাট ম্যাপ ইউজ করতে পারি তাই না কালেক্টর ইউজ করতে পারি এরকম বেশ কিছু মজার মজার জিনিস আছে তো এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে জানবো এই জিনিসগুলো জানার একটা ওয়ে হচ্ছে আমরা যদি অন্যের কোড পড়ি এবং দেখি তো এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপরে হচ্ছে দুই নম্বরটা হচ্ছে বি এবল টু রাইট কোড ডেফিনেটলি আপনি এন্ড অব দ্য ডে ইউর কোড উইল টক টু কাস্টমার রাইট টক টু দ্য স্টেক হোল্ডার আপনি যে কোডটা লিখবেন সেটাই ডেভেলপড হবে সিস্টেমে এবং এটাই একটা প্রোডাক্ট তৈরি হবে সো কোড লেখাটা ইম্পর্টেন্ট বেশি বেশি কোড কোড লিখতে হবে হ্যাঁ কোড লিখে নিজের মধ্যে ওই প্র্যাকটিসটা সবসময় নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে সো এটা ইম্পর্টেন্ট পরেরটা হচ্ছে যে বি এবল টু ইউজ টুলস এখন ধরেন এটা একটা কংক্রিট এক্সাম্পল দিই মনে করেন আপনি একটা ডেমো দেখে দিয়ে যাচ্ছেন আপনার সিনিয়রকে বা আপনার স্টেক হোল্ডারকে এখন ধরেন 
এই ডেমো দেখাইতে গিয়ে আপনি আপনি দেখলেন যে আপনি কিভাবে ডেমোটা দেখাইতে হয় টুল সম্পর্কে খুব একটা ভালো জানেন না আপনি তো কমন লাইন খুব একটা ভালো বুঝেন না কিংবা আপনি একটা বিল সিস্টেম কি সেটা খুব ভালোভাবে বুঝেন না আপনি আইডি তে মাউস ক্লিক করে করে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে জিনিসটা দেখাচ্ছেন ইটস লুকস অড আপনি যে টুলগুলো সবসময় বেশি ইউজ করবেন সেগুলো সম্পর্কে আপনার দখল থাকতে হবে আপনি কিবোর্ড অনেক ভালো হতে হবে তারপর হচ্ছে আপনি আপনার কমন লাইন সম্পর্কে খুব ভালো দখল থাকতে হবে যাতে কুইকলি অনেক কিছু করে ফেলতে পারেন যাতে এগুলোর পিছনে সময় নষ্ট না হয় আর একটু কনক্রিট এক্সাম্পল দেই মনে করেন আপনি একটা প্রবলেম সলভ করতে যাচ্ছেন একটা বাস্তব জীবনের একটা সমস্যা এই সমস্যা সলভ করবেন কোনো একটা প্রোগ্রামিং এর কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বা কোনো একটা প্রোগ্রামিং এর বিষয় নিয়ে এখন এই এই সময়টাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে যে রিয়েল প্রবলেমটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এবং আরেকটা সময় হচ্ছে এই প্রবলেমটাকে কি হবে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে বা প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে ট্রান্সলেট করা এখন ধরেন দশ মিনিট সময় আছে দশ মিনিট আপনি পাঁচ মিনিট হচ্ছে প্রবলেমটা নিয়ে চিন্তা করলেন আর পাঁচ মিনিট হচ্ছে কিভাবে ট্রান্সলেট করা যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করলেন কিন্তু আপনি যদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা সম্পর্কে খুব ভালো দখল থাকে অর্থাৎ আপনি খুব ভালো করে জানেন এই এগুলো সব আপনার ফিঙ্গার মেমোরিতে চলে আসছে আপনি খুব কুইকলি ফর লিখতে পারেন খুব কুইকলি খুব ক্লাস লিখতে পারেন কিভাবে কি কি কোন কি বলে কোন সিনটেক্স কোন স্ট্রাকচার ফল ব্যবহার করা যায় সেগুলো খুব ভালোভাবে জানেন ডিজাইন প্যাটার্ন সম্পর্কে ভালো ভাবে জানেন তাহলে কিন্তু আপনি বেশি সময় পাবেন প্রবলেমটা নিয়ে চিন্তা করার তখন আপনার টুল নিয়ে বা এই প্রোগ্রামিং এর বিষয়গুলো নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করতে হবে না তখন আপনার সময়টা চলে যাবে বেশি কোন জায়গায় রিয়েল প্রবলেমটা নিয়ে এতে করে আপনার প্রবলেমটা আপনি আরো ভালোভাবে সলিউশন তৈরি করতে পারেন ভালো প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবেন এই জন্য টুল সম্পর্কে জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট ोल्डर अनेक रकम होते फर एक्साम्पल टीम क्या करें अपना प्रोडक्ट ओनर एक स्टेक होल्डर होते আবার কাস্টমার রিয়েল কাস্টমার একটি স্টেক হোল্ডার হতে পারে আপনার ফেলো কলিক স্টেক হোল্ডার হতে পারে আপনি তাদেরকে কোডটা কিভাবে দিবেন কিভাবে বিল্ড করে কিভাবে বান্ডল করে ডেলিভার করা যায় সেই জিনিসগুলো জানতে হবে এক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বিল টুল আছে এগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন যেমন জাভার ক্ষেত্রে হচ্ছে মেভেন আছে গ্রাডেল আছে তাই না এগুলো সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতে হবে যে কিভাবে একটা কোড বেস গুছিয়ে ডেলিভার করা যায় যাতে হচ্ছে সে মনে করেন আপনার আইডি তে আপনার লোকাল মেশিন খুব সুন্দরভাবে কাজ করে কিন্তু এই জিনিসটা কিভাবে পোর্টেবলি পোর্টেবলি আপনার আরেকজনকে শেয়ার করা যায় এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে জানতে হবে আপনার কম্পিউটার খুব ভালোভাবে কাজ করে এটা আমার কম্পিউটারে নাও কাজ করতে পারে কিন্তু সেখানে কিন্তু বলা যাবে না এটা তো আমার কম্পিউটারে কাজ করে আপনার কম্পিউটারে কাজ করে কেন করতেছে না আমি জানি না এই এটা না ছাড় না কারণ হচ্ছে তার কম্পিউটারেও কাজ করতে হবে আদারওয়াইজ সে আপনার সফটওয়্যার প্রোডাক্টটা কেন নিবে তাই না আপনার কোডটা কেন নিবে সো এই জিনিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্ড পাঁচ নম্বরটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে বিয়ে বলতে কলার বোর্ড এই ইন্ডাস্ট্রি এমন একটা ইন্ডাস্ট্রি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি যেটা হচ্ছে একা কোনো কাজ করা যায় না ইটস কমপ্লিটলি ইম্পসিবল একা একটা কাজ করা অলওয়েজ কলার বোর্ড করতে হয় অলওয়েজ টিমে কাজ করতে হয় সো ইটস এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমি আমার ফেলো কলিগস আমার ফেলো প্রোডাক্ট ওনার বা কাস্টমার বা যাই হোক তাদের সঙ্গে আমরা কলার বেড করতে পারি হ্যাঁ সো আপনি যদি একটা টিম ইনভারনমেন্টে থাকেন ফর এক্সাম্পল আপনার টিমে পাঁচজন লোক আছে পাঁচজন লোক মিলে একটা প্রোডাক্ট হয়তো ডেভেলপ করতেছেন সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কিভাবে কলার বেড করা যায় কিভাবে কোড শেয়ার করা যায় এগুলো খুব ভালো করে জানতে হবে যেমন আমরা ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম ইউজ করি গিট একটা পপুলার সলিউশন আমাদেরকে জানতে হবে কিভাবে গিট ইউজ করতে হয় কিভাবে কমিট দিতে দিতে হয় কিভাবে পুল রিকোয়েস্ট দিতে হয় কিভাবে কোড রিভিউ করতে হয় হ্যাঁ এই বিষয়গুলো এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট তা না হলে কিন্তু আমরা খুব ভালো প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে পারবো না আপনি হয়তো একটা কোড লিখছেন আপনার কোডটা হয়তো অ্যাকসেপ্টেড হবে না বা আপনার কোডটা হচ্ছে আপনার কলিগের সঙ্গে দুইটা মার্চ করলে কোনো একটা কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন তৈরি হবে এগুলো কিভাবে রিজলভ করা যায় এগুলো এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট সো এইটা এটাও এইখানেও আমি একটা স্টেজ দিলাম তাহলে সে আপনি ভার্সন কন্ট্রোল সম্পর্কে জানেন তাই আপনি কিভাবে উল রিকোয়েস্ট দিতে হয় সম্পর্কে জানেন কোড রিভিউ কিভাবে করতে হয় এগুলো সম্পর্কে জানেন ঠিক আছে ছয় নম্বরটা আরও এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কিভাবে কমিউনিকেট করা যায় কমিউনিকেশনের অনেকগুলো স্টেপ আছে মনে করেন আপনার প্রোডাক্ট ওনার বা এসে বলল যে এইটা হচ্ছে প্রবলেম স্টেটমেন্ট এই সলিউশনটা আ
এজ এ ডেভেলপার আপনার উচিত হবে তাকে প্রশ্ন করা যে আপনি যা বললেন এটা কি এটা এটা কি এটা রাইট কোয়েশ্চেন গুলা করতে পারা যাতে হচ্ছে আপনি ক্লিয়ারলি রিকোয়ারমেন্টটা খুব ভালোভাবে বুঝেন আপনি সে হচ্ছে যখন হাই লেভেল থেকে একটা প্রবলেম বলছে সে হয়তো অনেক কিছু চিন্তা করে নাই তো এজ এ ডেভেলপার আপনি হয়তো কাজ করতে গিয়ে এই সমস্যাগুলো ফেস করবেন তো এজ এ ডেভেলপার আপনার উচিত শুরুতেই এই প্রবলেমগুলাকে খুব ভালো করে আইডেন্টিফাই করা যে আমি যদি এটা করি এটার এই কনসিকুয়েন্সেস আছে এই প্রবলেমগুলো হইতে পারে এটা নিয়ে আমরা অলরেডি মনে হয় একটা প্রশ্নতে এর আগের সেশনে আমরা কথা বলেছি আপনারা যারা হচ্ছে আজকে নতুন এসেছেন তারা আগের ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন কিভাবে হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করতে হয় এগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করেছি বাট তারপরে আমি আর একটু বলিনি সেটা হচ্ছে যে ক্লিয়ার কমিউনিকেশন ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট দরকার হলে আপনি হচ্ছে মনে করেন আপনি একটা প্রশ্ন করলেন সে প্রশ্নটার উত্তর আসলো যে এইটা এইভাবে এইভাবে করতে হবে আপনি প্রশ্নটা বুঝে আপনি তার সঙ্গে আবার বলেন আচ্ছা ঠিক আছে সো লেটস বি অন দি সেম পেজ আপনি এইটা এটা বলেছেন আমি কি ঠিক মতো বুঝেছি কি না এইভাবে ক্লিয়ার কমিউনিকেশন করেন দরকার হলে ডকুমেন্ট করে রাখেন যে রিকোয়ারমেন্ট গুলা সে বলছে সেগুলো হচ্ছে কোনো একটা টুলের মাধ্যমে ডকুমেন্ট করেন লিখেন লিখে তার কাছে আবার পাঠান যে আপনি যা যা বলছেন আমি এইটুকু বুঝছি আপনি একটু ভেরিফাই করেন দিস ইজ দ্য এক্সাক্ট রিকোয়ারমেন্ট কি না ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে কমিউনিকেশন আরো পার্ট আছে আপনি আপনার টিমমেটের সঙ্গে কিভাবে কথা বলবেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ সে হয়তো আপনার টিমমেট হয়তো একটা কোড লিখেছে আপনি হয়তো রিভিউ করতেছেন তাই না তো রিভিউ করতে গিয়ে দেখলেন সে একটা কোড খুব ভালোভাবে লিখে নাই এটা হয়তো আরো সুন্দরভাবে লেখা যায় বা ডিফারেন্ট সলিউশন আছে তাহলে আপনি কিভাবে কমিউনিকেট করবেন তার সঙ্গে আপনি গিয়ে তাকে একটা ঝাড়ি দিয়ে আসতে পারেন যে এটা তো হয় না এটা কি লিখছ এটা একটা ওয়ে একটা ওয়ে হচ্ছে তার সঙ্গে ডিসকাস করতে পারেন আচ্ছা আপনি তো যে এটা লিখেছেন আপনার থট প্রসেসটা কি ছিল এটা লেখার পিছনে এটা নিয়ে চলুন তো একটু আলোচনা করি আচ্ছা এটা এইভাবে লেখে এইভাবে লিখলে কেমন হইতো এই ডিসকাশনটা হচ্ছে সেকেন্ড ওয়েটা হচ্ছে বেটার তাহলে সে হচ্ছে আপনার উপর রাখবে না আপনার প্রতি বরং আরো অ্যাপ্রিসিয়েটিভ হবে সো ইটস এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট কিভাবে আমি আমার কলিগের সঙ্গে বা আমার টিমমেটের সঙ্গে কথা বলতেছি অ্যান্ড ফাইনালি ফাইনালি উইচ ইজ বি এবল টু লার্ন কুইকলি লার্নিং ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এ ডেভেলপার ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ লার্ন নিউ থিংস কারণ আপনি যে জিনিসটা আজকে দেখতেছেন কালকে সেই জিনিসটা নতুন একটা জিনিস চলে আসবে সো আপনাকে অলওয়েজ আপ টু ডেট থাকতে হবে আপনাকে শিখতে হবে কিভাবে লার্ন করা যায় লার্ন করার অনেকগুলো ওয়ে আছে কিছু জিনিস আমরা আগে একটা সেশন আলোচনা করেছি আপনারা আমি রিকোয়েস্ট করবো সেই আগের সেশনটা আপনারা আবার দেখে নেবেন বাট এগেন লার্ন করার অনেকগুলো টেকনিক আছে ফর এক্সাম্পল এক একজন এক একভাবে লার্ন করে নিজের লার্নিং টেকনিকটা বের করাটা ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম্পল কেউ হচ্ছে শুনে শুনে ভালো করে শিখতে পারে কেউ বই পড়ে ভালো শিখতে পারে কেউ কোনো ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখে ভালো শিখতে পারে কেউ হয়তো হাতে কলমে করে করে শিখতে ভালো পছন্দ করে সো ফার্স্ট অফ অল ফাইন্ড আউট ইউর লার্নিং স্টাইল এটার জন্য বেশ কিছু অনলাইনে টুল আছে সার্চ করেন আমার লার্নিং স্টাইল কি এরকম একটা কি কিওয়ার্ড দিয়ে নিজের লার্নিং স্টাইলটা খুঁজে বের করেন তারপরে সেই অনুসারে শিখেন তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক টেকনিক আছে যেমন ডেলিভার প্র্যাকটিস বলে একটা টেকনিক আছে তারপরে জাস্ট ইন টাইম বলে একটা জাস্ট ইন টাইম লার্নিং বলে একটা টেকনিক আছে এরকম বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং টেকনিক আছে যেগুলো দিয়ে আমরা কুইকলি লার্ন করতে পারি সো এই বিষয়গুলো খুব জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের টাইমের দিকে যদি তাকাই আর দশ মিনিটের মতো সময় আছে আমাদের আর কোন কারো কোন কোয়েশ্চেন থাকলে সেটা এখন করলে ভালো হয় আমরা সেই কোয়েশ্চেন গুলোই এখন আনসার করব। নতুন করে কোশ্চিনের দিকে যাবা নাকি আর কোন কোশ্চিন যেগুলো আছে সেগুলো আনসার করব কয়টা লাইভ কোশ্চেন আছে চলুন সেগুলো আমরা নিয়ে নি ওকে তাহলে কোনটা যেমন একটা আমরা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি চ্যাটে যে ক্যান ইউ শেয়ার সাম অফ ইওর পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স হোয়ার ইউ মেড এ মিস্টেক অ্যাজ এ টিম লিড রাইট অবশ্যই অনেক অনেক মিস্টেক তো করছি মানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সবাইকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা হচ্ছে হিউম্যান এবং আমি মিস্টেক করতে পারি ঠিক আছে এবং এটা ইটস ইস কমপ্লিটলি নর্মাল এবং এবং সেটা মিস্টেক হলে সেটাকে যে কারেক্ট করা এবং সেটাকে মিশিকেট করা এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পার্ট ওটাকে নিয়েই লেগে থাকা 
সেটা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বাজে জিনিস তো আমার যদি ক্ষেত্রে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যেমন কিছু একটা एग्जांपल দেই যে সেটা হচ্ছে আমি যখন একটা পর্যায়ে আমার ক্যারিয়ারের আমি পাঁচটা টিমের সাথে টেকনিক্যালি তাদেরকে আমি হচ্ছে যে ইয়া করতাম কি বলে গাইড করতাম তো আমি একটা পর্যায়ে প্রথম দিকে আমি মনে করলাম যে ওকে আমি পাঁচটা টিমের টিমকে আমি আমি যেভাবে চিন্তা করতেছি আমার টেকনিক্যাল সলিউশনিং গুলা এই পাঁচটা টিমকে আমি সব সময় ইয়া করব যে তারা যেন আমাকে তাদের ডিসিশন মেকিং গুলো আমাকে জানায় এবং আমি আমার কাছে ভেরিফাই হয়ে ওই ডিসিশন গুলো যেন তারা অ্যাপ্লাই করে কিন্তু কিছুদিন পরেই আমি বুঝতে পারলাম যে না এটা আসলে ইটস নট এ গুড সলিউশন কারণ যখন পাঁচটা টিম ব্লক হয়ে যাচ্ছে আমার জন্য কারণ ওই পাঁচটা টিমই যখন তারা কোন একটা টেকনিক্যাল সলিউশন করতেছে তারা ওই সলিউশনটা অ্যাপ্লাই করার আগে আমার সাথে কমিউনিকেট করে নিয়ে তারা ওখানে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছে এটা একচুয়াল অ্যাকচুয়াল গুড সলিউশন না এটা আমার গুড ডিসিশন ছিল না যে ওই পাঁচটা টিমই যেন আমার কাছে আসে এবং এসে আমার কাছ থেকে ওই সলিউশনের অ্যাপ্রুভাল নিয়ে তারা অ্যাপ্লাই করে সো ওটা আমার ঠিক ডিসিশন ছিল না সো ওটাকে সলভ করা যেভাবে করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমি ডেলিগেশন কমিউনিকেট করবা এবং ইউ ক্যান মেক ইউর ডিসিশন বাট আমাদের একটা প্রিন্সিপাল সেট করা হয় যে এই প্রিন্সিপালের উপরে বেস করে তুমি তোমার ডিসিশন মেক করবা তুমি হয়তো কোর্টটা করতে পারো এ বি সি আর একটা টিম লিখতে পারে বি সি এ আর একটা টিম লিখতে পারে সি বি এ বাট ডাজেন্ট ম্যাটার তিনটা তিনটা সলিউশন রাইট সো তুমি যে যতক্ষণ তুমি তোমার সলিউশন প্রিন্সিপালের ভিতরে আসো ততক্ষণ অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ আর ইন দেয়ার দ্যাটস গুড অ্যান্ড দেন আমি উইকলি বাই উইকলি তাদের কাছ থেকে আমি কমিউনিকেট করে তাদের কাছ থেকে আপডেট নেই এবং দেখি যদি কোনো কনসার্ন থাকে সেটা আমি বলতাম এবং সেই অনুযায়ী তারা সেটাকে ফিক্স করতো সো এটা ওয়ান অফ দ্য মিস্টেক এবং ফিক্স আমার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এভরি মানে কাজ যে কোনো ওয়ার্ক আমরা যেটা করি সেটার অ্যাকাউন্টেবিলিটি মানে সেটার ইম্প্যাক্ট আছে আমাদের ক্যারিয়ারে তাই না আমি যদি এখন একটা ফ্রিল্যান্সিং কাজ করি যেখানে আমি পার্ট অফ এ টিম ছিলাম অথবা আমি কমপ্লিটলি সেই কাজটা অ্যাপটা আমি ডেভেলপ করছি তখন ডেফিনেটলি সেটার গুড ইম্প্যাক্ট আছে কিন্তু সেটাকে সেভাবে রিজনিং করে আমার রিজিউমি থেকে বলতে হবে স্টার মেথড যেটাকে বলে যে আমি অমুক কাজ করছি অমুক কাজ করছি এইভাবে বলা না সেটাকে আমার ওই ওই প্রপার ওয়েতে বলা যে আমি কাস্টমারের প্রবলেম ছিল যে তারা রাইট শেয়ারিং সিস্টেম বা বা মানি ট্রান্সফার বি ক্যাশের মতো একটা সিস্টেম করতে চাই এবং সেখানে আমি এই প্রবলেম ছিল এবং সেটাকে আমি এইভাবে করে এটা করার জন্য এই এই আউটপুট তাদের আসছে এবং সেটাকে আমি এইভাবে তাদের প্রবলেমটা আমি সলভ করছি এবং এই জিনিস আমি বিল্ড করছি আমি একটা জিনিস আপনি যেহেতু কয়েকটা শব্দের মিলে যে যেমন তারপরে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা সময় হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্টারভিউ যখন নেই 
তো ইন্টারভিউতেও হচ্ছে অনেক সময় এইভাবে আস করা হয় আর কি অ্যান্সার দেওয়াগুলো দিলে খুব ভালো হয় আর কি যে মনে করেন কোনো একটা প্রশ্ন করেছে আপনি স্টার্ট টেকনিক দিয়ে প্রশ্নটার অ্যান্সার দিতে পারেন যে এরকম একটা সিচুয়েশন ছিল এই সিচুয়েশনে আমার দিস ওয়ার দি মাই রেসপন্সিবিলিটিস অ্যান্ড আমি এই অ্যাকশনগুলো নিচ্ছি এর ফলে এই রেজাল্টগুলো পাওয়া গেছে তাহলে হচ্ছে জিনিসগুলো খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করা যায় এবং যাকে এক্সপ্লেন করতেছেন সেও খুব ইজিলি জিনিসগুলো বুঝতে পারে আর কি আসলে কিছুক্ষণ আগে ওই কোয়েশ্চেনটার আনসার যখন আমি দিছি তখন কিন্তু আমি স্টারি ফলো করছি যে কি মিস্টেক অ্যাজ এ টিম লিড হিসেবে করছি সো ওটাকে যদি তুমি খেয়াল করো যে তাহলে আমি ওটা কিন্তু স্টার মেকানিজমেই আমি আনসারটা দিছি যে আমার প্রবলেমটা কি ছিল মানে আমি মিস্টেকটা কি করছি তারপরে আমি আমার টাস্কটা কি ছিল ওখানে সেটা আমি বলছি যে আমার টাস্ক ছিল তাদের এই সলিউশনগুলো গুলোকে নেওয়া এবং অ্যাপ্রুভাল করা করানো আমার কাছ থেকে দেন আমি ওটাকে কিভাবে a general question is there any criteria of choosing backend language or in other words which language could be the best fit to develop web application at backend for example python or java amra kon ta choose korbo ar ki okay okay so uh, technology um it's a mane byapar ta hocche amra question korte pari je keno ekta por ekta language ashe আমার যখন সি ছিল সি এর পর কেন সি প্লাস প্লাস আসছিল কেন তার উপরে আবার যাওয়া আসছে তারপরে আবার পাইথন আসছে তারপরে এরকম অনেক সব ল্যাঙ্গুয়েজ আসছে তাই না ল্যাঙ্গুয়েজ আসার রিজেন্টটা কিন্তু প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ আসে তার এক একটা প্রবলেম সলভ করার জন্য ঠিক আছে একটা পার্টিকুলার বিজনেস প্রবলেম যখন আমরা দেখতে পারি অন্য সব ল্যাঙ্গুয়েজ মানে সেটা করতে পারে না তখন এই এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজই তৈরি হয় তাই না সো সবার প্রথমে বুঝতে হবে যে তুমি কোন ধরনের প্রবলেমটা সলভ করতে যাচ্ছ মোস্ট অফ দা কেজে আমি পাইথন বা জাভা আমি যেটাই ইউজ করি না কেন মানে দুটো যে কোনোটাই তোমার একই প্রবলেম তোমার সলভ করবে কিন্তু পার্টিকুলারলি যখন তোমার বিজনেস নিজের উপরে যাবে তোমার এন্টারপ্রাইজ সলিউশন বা বিজনেসের যখন একটা ডিমান্ড পার্টিকুলার ডিমান্ড ফুলফিল করতে যাচ্ছ তখন হয়তো মেক সেন্স করবে কারণ তোমার বিজনেস এমন দিকে পুস করতেছে যেটা হয়তো তোমার স্টেট ফুল যেসব ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেটা তোমাকে আমাকে জিজ্ঞেস করো যে পাইথন আর যাবা আমি স্টেট আনসার কিন্তু ওটা থাকবে না আমার প্রথমে আমি জিজ্ঞেস করবো যে ওকে কোন ধরনের প্রবলেম তুমি ফেস করতেস এবং কোন ধরনের প্রবলেম তুমি সলভ করতে যাচ্ছ এবং তোমার কোম্পানি অথবা তোমার যে টেকনোলজি নলেজ এটা কোনটাকে সাপোর্ট করে আমার যদি আমার নলেজ আছে পাইথনে এবং পাইথন দিয়ে আমার যে আমি যে কাস্টমার বেজ আমি সার্ভ করতেছি আমি যেটা প্রবলেম সলভ করতেছি পাইথন দিয়ে ইনাফ দেন গো ফর ইট জ্যাঙ্গো বা তোমার যদি চিন্তা করো যে না আমার এটা ইনাফ না এবং অন্য কিছু আমি যত কথাগুলো বললাম তখন তোমাকে ওই অনুযায়ী রিজনিং করে ডিসিশনটা মেক করতে হবে So thank you. Thank you everyone. Uh, Amra almost top of the hour. Our Kunojudi question take, please. Now is the time. Uh, Amra Hutar Kichukon Thakbo. I mean, it is the Arkusu point at Kutajai. Sheta Hutshi, I'm the next future. I'm a Kim Habachita could see a Yatani session to me. Session Gulani. A session Gulu actually a Shabat Jungle. 
ঠিক আছে যেমন হচ্ছে আমাদের কিছু আরো কিছু কোশ্চেন आंसर করার ইচ্ছা ছিল যেমন হচ্ছে কেন ফিমেল ইনটেক ওমেন ইনটেক অর গার্লস ইনটেক এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের কিছু কথা বলার আছে যে আমরা কিভাবে জিনিসগুলো মোর এন্ড মোর ইনস্পায়ার করতে পারি কারণ হাফ অফ আওয়ার ওয়ার্কফোর্স ইজ ফিমেল রাইট সো আমাদের তারা কিভাবে আমাদের মানে টেক ইন্ডাস্ট্রিতে মোর এন্ড মোর এফেক্ট করতে পারে এটা কি আমাদের বলার আছে আমরা আরো বলতে চাই যে টুলস যে পার্টিকুলার কোন ধরনের টুলস গুলা নিয়ে কথা বললে সুবিধা হয় ঠিক আছে সো সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে জানা যে ওকে এই টুলস সম্পর্কে আমরা মোর জানতে চাই কেউ বলতে পারে যে ওকে আমরা লোড ব্যালেন্সিং এর উপরে আমাদেরকে জানতে চাই এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে প্লিজ জানান এবং এটা নিয়ে একটা পুরো সেশন নেই সিআইসিডি বলতে কি বোঝায় এটা নিয়ে আমাদেরকে পুরো একটা সেশন নেই সো छड़ाईटवर्क तरफ যত মানুষ এটাকে আমাদের কাছে জানতে চাইবে আমরা তত ভালো ফিল করব যে ওকে না আমরা যেন আরো দিতে পারি তাই না সো সবাইকে এটা স্প্রেড করা খুব ইম্পর্টেন্ট যে এবং সবাই একসাথে এসে আমাদেরকে আরো কোশ্চেন করুক এটা আমরা চাই এবং বিভিন্ন টুলস নিয়ে আমাদেরকে জানতে চাই আমরা সেটা আরো চাই যে আমাদের আমরা এরপরে হয়তো করব যে তোমাদের নিজেদের একটা প্রবলেম যেটা আমরা সলভ করে দেব ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলা যত আমাদের কাছে আসবে আমরা তত ইনস্পায়ার্ড হবে এবং কাজ করতে আমাদের তত ভালো লাগবে এটা হচ্ছে আমার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সোহাগ ভাইয়া অ্যান্ড থ্যাংক ইউ গাইস আপনার যারা প্রোগ্রামটি শুনতেছিলেন আপনার সময় ব্যয় করে আমাদের এক ঘন্টা ধরে আমাদের এই সেশনটি শুনলেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের এই সেশনটি জয়েন করার জন্য সো আমরা হচ্ছে একটা কুইক ফিডব্যাক সংগ্রহ করতে চাই যেহেতু আমরা জানতে চাই আসলে মূলত সেশনগুলো কেমন হচ্ছে বা আপনাদের যদি কোনো স্পেসিফিক ফিডব্যাক থাকে এটা এভাবে না করলে এভাবে করলে ভালো হতো হ্যাঁ আমি চ্যাট সেকশনে একটা ফর্ম শেয়ার করেছি আপনারা এটা হয়তো ফিল আপ করতে দুই মিনিটের বেশি লাগবে না আপনারা একটু যদি কষ্ট করে এই ফর্মটি ফিল আপ করে আমাদেরকে দেন ফিডব্যাকগুলো শেয়ার করেন এটা এনিনোমাস সো আপনার নাম দিতে হবে না আমরা জানবো না আপনি কে প্রশ্নটি লিখছে সুতরাং হচ্ছে যে যে কোনো ফিডব্যাক ওয়েলকাম সেটা পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে তাই না আমরা যাতে আমরা আরও একটু নিজেদেরকে ইম্প্রুভ করতে পারি এবং পরবর্তী সেশনগুলো যাতে আরও ভালো করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে মূলত এই ফিডব্যাক ফর্মটি তৈরি করা সো প্লিজ প্লিজ টেক টু মিনিটস অফ ইউর টাইম অ্যান্ড শেয়ার ইউর ফিডব্যাকস ইউর থটস ওকে সো गुगल फर्म से कलेक्टी যাতে হচ্ছে আমরা শুধু সেশনে না পরবর্তীতে এগুলোর উপর আরো কিছু কন্টেন্ট যদি আমরা তৈরি করতে পারি লাইক আমাদের ইউটিউব একটা চ্যানেল আছে সেখানে আমরা হচ্ছে এই সেশনটা আমরা ডেফিনেটলি আপলোড করব কিন্তু এরপরও আমাদের ইচ্ছা আছে যে এই চ্যানেলগুলোতে স্পেসিফিক কিছু কোয়েশ্চেন যেগুলো হয়তো আমরা এই সেশনগুলোতে অ্যান্সার দিতে পারিনি আমরা অফলাইনে ওগুলো প্রডিউস করে তারপর আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমাদের এটাতে কিভাবে ইম্প্রুভ করতে পারে নেগেটিভ জিনিসটা জানা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের 
আমি সব সময় এটাকে ফোকাস করি প্রজ ওকে আমি হয়তো আমাদের কথাগুলো হয়তো শুনতে ভাল লাগতেছে কথাগুলো হয়তো হেল্প হচ্ছে কারো কারো বাট কারো কারো হয়তো মনে হচ্ছে যে না ইটস ওয়েস্ট অফ টাইম হতেই পারে সো ওইটা কেন ওয়েস্ট অফ টাইম ওই জিনিসটা জানা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো প্লিজ আমাদের নেগেটিভ ব্যাপার যেটা মনে হতে পারে যে না এই জিনিসটার জন্য হয়তো মনোটনাস হয়ে যাচ্ছে আর এই জিনিসটার জন্য হয়তো এতটা এফেক্টিভ হচ্ছে না আপনার নিজের যে ধারণা সেটাই আমাদেরকে জানাবেন ওটা জানাটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমি যেভাবে বলতেছি যে আমরা ফিউচারে আমরা অনেক কিছু করতে চাচ্ছি ফিউচারে আমরা হয়তো এই অডিয়েন্স থেকে ভিতরে ইনভলভ করতে চাই আমরা চাই যে আপনারা নিজেদের যে কাজগুলো করতেছেন সেই কাজগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবেন এই গ্রুপে যারা আছে তাদের সাথে শেয়ার করবেন ঠিক আছে এই সবার সাথে শেয়ার করে আমরা কিন্তু ফিউচারে হয়তো হয়তো কারোর একটা গুড ওয়ার্ক এখান থেকে ইন্সপায়ার হয়েছে হয়ে কেউ একটা কাজ করছে সেই কাজগুলো নিয়ে আমরা এখানে একটা সেশন করতে পারি আমরা হেল্প করব যে কারোর যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা নিয়ে আমরা হেল্প মানে সলিউশনিং করানোর এবং সেটা নিয়ে আমরা সেশন করব সো প্লিজ মানে শেয়ার ইউর থটস শেয়ার ইউর প্রবলেম অ্যান্ড উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট টু হেল্প ইউ সো আমরা বেশ কয়েকটা লিঙ্ক এখানে চ্যাট বক্সে শেয়ার করেছি ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য ফিডব্যাক ফর্ম অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ যেখানে আপনারা প্রশ্নগুলো করতে পারেন এবং তারপরে আমরা আর একটি ইউটিউব চ্যানেল শেয়ার করেছি যেখানে আমাদের এই কন্টেন্টগুলো আমরা পরবর্তীতে আপলোড করে দিব এবং আজকের সেশনটাও আমরা সেখানে আপলোড করব যারা হচ্ছে আবার শুনতে চান খুব ইজিলি সেই ইউটিউব চ্যানেল থেকে এটা শুনে নিতে পারবেন কারণ হচ্ছে একবার হয়তো শুনে নিয়েছেন অনেকগুলো পয়েন্ট হয়তো মনে থাকবে না সো সেকেন্ড টাইম যদি আপনারা শোনেন তাহলে হয়তো কিছু কিছু জিনিস আপনার নোট ডাউন করে নিতে পারবেন তাই না আর আরেকটা হচ্ছে যে আমরা একটা ফেসবুক গ্রুপও খুলেছি যাতে হচ্ছে আপনারা নিজেরা ডিসকাস করতে পারেন বা ওইখানেও কিছু প্রশ্ন আপনারা হয়তো করতে পারেন তাই না সেগুলো নিয়ে হয়তো আমরা পরবর্তীতে আমরা আরও লাইভলি আলোচনায় যাব ঠিক আছে সো ইয়া ইউকে জয়েন উইথ আস আমরা হচ্ছে চেষ্টা করব যে এগুলো নিয়ে এটা মূলত আসলে একটা লার্নিং মানে একটা ইনভারনমেন্ট বলা যায় একটা কালচার তৈরি করা যায় একটা কমিউনিটি তৈরি করার চেষ্টা করতেছি আমরা যাতে আপনারা সবাই মিলে আমরা হচ্ছে একসঙ্গে গ্রো করি আমরা হয়তো অনেক মিস্টেক করতেছি আমরাও এখান থেকে শিখতে চাই তাই না আমরা এগুলো করতে করতে শিখব আসলে একটা কথা আছে না শিশু হচ্ছে আসার না খেলে আসলে কখনো হাঁটা শেখে না শুরুতেই তো হাঁটতে পারবে না তাই না তো আমরা যেহেতু এটা শুরু করেছি ইনশাল্লাহ আমরা আসার খেতে খেতে আমরাও শিখে নিয়ে যাবো কিভাবে সবাইকে সাহায্য করা যায় আমরা আমরা নতুন নতুন জিনিস শিখতেছি আমাদের কলিকদের কাছ থেকে আমাদের মেন্টরদের কাছ থেকে সেগুলো হয়তো আপনাদের কাছে শেয়ার করব আপনারাও যদি কোনো নতুন জিনিস শিখেন নতুন টপিক নতুন ইন্টারেস্টিং কোনো আইডিয়া আপনাদের মাথায় তৈরি হয় সেগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন ইনফ্যাক্ট সবার সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন শেয়ারিং ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু ইউ নো গ্রো এ কমিউনিটি ফ্রম কমিউনিটি সো আর আমাদের কমিউনিটি যখন গ্রো করবে তখন যেটা হবে যে বাংলাদেশি একা খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন খুব গুগলে চলে যেতে পারেন কিন্তু আপনার দেশ পিছিয়ে থাকবে হ্যাঁ যেমন আমি একটা সহজ এক্সাম্পল দিই এখন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ প্রতিবেশী দেশ তাদের প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গুগলের সিও হচ্ছে তারপরে মাইক্রোসফট সিও হচ্ছে তাদের একটা ব্র্যান্ড তৈরি হয়ে গেছে এই ব্র্যান্ড তৈরি হওয়ার পিছনে কিন্তু একা একা কাজ করে হয় নাই সবাই মিলে কাজ করতেছে তাই না সো ধরেন আমার কাছে যদি একটা নতুন একটা আইডিয়া আসে নতুন একটা প্রোডাক্ট আসে আমি কাদেরকে প্রায়োরিটি দেবো আমার কমিউনিটির লোকদেরকে বেশি প্রায়োরিটি দেবো তাই না একইভাবে আপনি যখন হচ্ছে নিজে শিখবেন নিজে ভালো হবেন এবং আপনার আশেপাশের লোকজনদেরকে নিয়েও ভালো হবেন তখন আপনার আমাদের নিয়ে একটা ব্র্যান্ড তৈরি হবে এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে যায় যেটা হচ্ছে যে মনে করেন আপনি আপনার আইডেন্টিটি কি আপনি হচ্ছে বাংলাদেশি আপনি বাংলাদেশি একটা কমিউনিটি একটা লোক একটা জায়গায় গিয়ে খুব ভা খুব ভালো কাজ করলো না খুব বাজে কাজ করলো এখন অন্য কমিউনিটির কাছে থট প্রসেসটাকে কি হবে যে বাংলাদেশিরা আসলে এরকমই এর ভালো না এরা হচ্ছে কাজ করতে পারে না এরা কিছু জানে না সেখানে কিন্তু আপনি হয়তো ভালো 
কিন্তু একটা ব্যাড ইম্প্রেশনের জন্য আপনার উপরেও একটা ব্যাড ইম্প্রেশন তৈরি হবে কিন্তু আপনি যদি সবাই মিলে ভালো করতে থাকি এবং সবাই যদি মানে ওইরকম একটা ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারি তাহলে সবার প্রতি একটা পজিটিভ ইমেজ তৈরি হবে না এরা সবাই ভালো এরা ভালো কাজ করতে পারে এরা ভালো বুঝে টেকনিক টেকনোলজি বুঝে এরা ভালো করে কোড লিখতে পারে সো অপরচুনিটিগুলো তখন আরো বেশি বেশি করে আমাদের দিকে আসবে দ্যাটস ওয়াই ইটস এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট আমরা সবাই মিলে গ্রো করি এবং আমাদের কমিউনিটি আশেপাশের লোকজনকে সবাইকে ইনভাইট করি ঠিক আছে সো উইথ দ্যাট নোট থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান Uh, join with us in our Facebook group, in our uh, crowdcast session, uh, in our uh, send us some questions, more questions. Joto beshi question deben, amrao toto beshi inspired hobo, toto beshi kotha wala topic ko je babo. Thank you. Thank you everyone. Bhaiya, aapni kishu bulti chan. No, no. Thank you. Thank you everyone. Okay. Allah peace. Allah peace.